வணக்கம் சார் வணக்கம் செவ்வாய் சாட்டில் என்ன சொன்னா ஒரு அந்த திருவிழா ஆரம்பம் தான் வந்துட்டு என்ன சொல்லா ஒரு ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை இல்லை அது மாதம் ஏதோ ஒரு மாதம் ஒவ்வொரு ஊர்லயே ஒரு மாதம் வச்சுக்கிடுவாங்க ஒரு ஆவணி மாதம் இந்த சித்திரைக்கு பின்னாடி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் சித்திரை இந்த வெயில் காலங்கள் தொடரப்ப வந்துட்டு அது நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அது மழை தெய்வம்னால வந்துட்டு இப்போ வேல அந்த வெயில் காலங்களில் மழை தெய்வங்களுக்கு கொண்டாடுதல் தான் நம்ம ஊர் மரபு நம்ம தமிழ்நாட்டில் அது மாரியம்மன் வழிபாடாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்த மாதிரி ஐயனார் வழிபாடாக இருந்தாலும் சரி இந்த சித்திரை வைகாசி ஆவணி அப்படிலாம் போயிட்டே இருக்கும் செவ்வாய் சாட்டில் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து அது செவ்வாய்க்கிழமை பார்த்து என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த வேளாரை கூப்பிட்டு அவருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த அட்வான்ஸ் கொடுக்கறதுல அந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்து பிடி மனது கொடுத்து ஒரு வெத்தலை பார்க்க இதெல்லாம் வச்சு அவருக்கு ஒரு காசெல்லாம் வச்சு கையில் கொடுத்து அந்த வேலையை துவங்க சொல்லி இது ஒன்றது செவ்வாய் சாட்டத்தில் அப்படின்றது அது செவ்வாய் சாட்டியாச்சுன்னா திருவிழா வந்து டெக்ளேர் அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து டெக்ளேர் பண்ணியாச்சு அப்படி கொடித்தடை கொடித்தடை அப்படின்றது என்னன்னா இது வந்து ஒரு விதமான லேபர் சிஸ்டம் ஒரு கிராம சமூகம் வந்து கொண்டாடும் போது அந்த ஊர்ல இருந்து அந்த கொடித்தடைனா கொடி கட்டிடுவாங்க இந்த செவ்வாய் சாட்டிட்டு கொடி கட்டிட்டாங்க கொடி கட்டுறதுன்னா ஒரு ஒரு வைக்கோல் பிரி அல்லது கயிறுல வந்து இந்த மா இலைகள் மா விலைகளை வந்து கட்டி ஒரு ஊர்ல ஒரு இடத்துல கட்டிடுவாங்க மந்தையை ஒட்டி அந்த சாவடின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் அசம்பிள் ஆகிற இடம் வந்து அதுல கட்டிட்டாங்கன்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஆண்கள் வெளி வெளியூர் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் வெளியூர் போனாங்கன்னா அன்றைக்கு அன்று இரவுக்குள்ளே வந்துடணும் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் அதாவது அந்த ஊரில் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஏற்பாடாக இருந்தது இப்போ அப்படி இருக்கான்னு தெரியல ஆனால் இருக்குது அது வந்து கிராமங்களில் கிராம சமூகம் இன்னும் வந்துடும் அது என்னென்னா அந்த திருவிழா வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து நடத்துவது அப்போ இது வந்து ஒரு 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 சின்ன ஒரு விதமான ஒரு சிஸ்டம் சிஸ்டமேட்டிக் ஏற்பாடு அந்த ஒரு கிராம சமூகத்தில் எல்லாரும் பங்கேற்பது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இதற்கு வந்து ஆ அடிநாதமாக இருக்கிறது அந்த ஒரு கிராம தெய்வத்தை கும்பிடுவது கிராம தேவதையை கும்பிடுவது அது கிராம தேவதை பெரும்பாலும் தென்னக கிராமங்கள் வந்து ஐயனார் தான் பெரும்பாலும் ஐயனார் இருக்கும் அல்லது அந்த ஐயனார் கோயிலில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருப்பு சாமி இருக்கும் முனியாண்டி சாமி இருக்கும் வீரபத்ர சாமி அம்மன் இருக்கும் எல்லாருக்கும் சில ஊரில் கருப்பு சாமி அதாவது ஐயனாரோட ரொம்ப வந்து புகழ்பெற்ற கடவுளாக மாறுவார் ஃபேமஸ் கடவுளாக மாறிடுவார் சில ஊரில் வந்து வீரபத்திர இருப்பார் சில ஊரில் முனியாண்டி கோயில் சொல்லுவாங்க ஐயனார் கோயில்னு அது இல்லாத இடங்களில் ஐயனார் கோயில் அப்படின்ற பொதுவான இருக்கும் இல்லை சில இடங்களில் கருப்பு கோயில் இருக்கும் நொண்டி கருப்பர் கோயில் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை அந்த கிராம சமூகத்துவம் சமூகம் எப்படி தயாராது என்றால் அந்த விழாவுக்கு வந்து ரொம்ப அடிப்படையாக செய்து அந்த கிராம அந்த கடவுள்களோட உருவங்களை செய்து குறிப்பாக ஐயனார் ஐயனார் வந்து குதிரையில் ஏற்றிட்டு குதிரை எடுப்பு அப்படின்றது தான் பொதுவான அந்த ஐயனார் வழிபாட்டில் இருக்க மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது புறவி எடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க புறவி குதிரை என்பது ரெண்டுமே தமிழில் வளர்க்குற புறவி என்பது பழைய பழந்தமிழ் சொல் சங்க காலத்துலேருந்து வழங்கி வர ஒரு சொல் புறவி எடுப்புன்னு சொல்கிறது இது ஏன் எடுத்து வச்சாங்க எதுக்காக எடுத்துனா அது எல்லாமே பின்னாடி அவங்கள ஆய்வாளர் சொல்லிக்கிறது அதாவது காவல் காக்குற தெய்வங்கள் அதனால் குதிரையில் ஏறி காவல் காத்தல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இது ஒருவேளை அரசு முறைகளோட தாக்கங்களாகவும் இருக்கலாம் அரசு முறைகள் வந்த வந்த வரட்டி வந்துட்டு இந்த மாதிரி காவல் செய் செய்வது அரசருடைய வேலை அது அரசு காவல் காக்கலனா அங்கே வந்து குதிரை படை இருப்பது அப்போ அந்த க குதிரையில் ஏறி காவல் காக்கிற வீரன் அப்படின்ற ஒரு பொருளில் கூட அது வந்து உருவாயிருக்கலாம் ஆனால் அந்த குதிரையை வந்து இந்த ஜனங்கள் வந்து எடுத்து வைப்பது குதிரையை வந்து ரெண்டு விதமான குதிரை இருக்கும் ஒன்று வந்து அந்த நாட்டார் குதிரைன்னு சொல்லுவாங்க நாட்டார் குதிரைன்னு அந்த கிராமம்ன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குல்ல கிராம சபை அணி அந்த அமைப்பு சார்பாக அதுதான் நாட்டார் அவங்க சார்பாக வைக்கிற குதிரை அப்படின்றது அதுதான் பெரும்பாலும் அந்த ஐயனார் குதிரையாக இருக்கும் தலைமை குதிரை அப்படின்றது அதுதான் முதல்ல போகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது பூஜை எல்லாமே முதல் பூஜை அங்கே இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து பின்னாடி போகிற மாதிரி தான் வேண்டுதல் வடிவங்கள்னு சொல்லுவாங்க அவங்கவுங்க வேண்டுறத வைப்பாங்க ஆனால் இந்த நீங்கள் எப்படி தயாராகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தகவல் முதல்ல வந்து இந்த கொடித்தடை மூலமாக அந்த ஊர் முழுக்க வந்து பரவிடும் அப்போ அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு எப்படி போனாலும் ஒரு செவ்வாய் சட்டினாலும் அங்கே அங்கே இருந்து ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு வாரம் அப்படி இருக்கும் இந்த ஒரு மாதத்தில் என்ன செய்யணும் முக்கியமான ஒரு வேலை என்னென்னா இந்த குயவர் இருக்கார் பார்த்திங்களா அந்த ஊரில் இருக்க அந்த கோயிலில் இருக்க பூ பெரும்பாலும் ஐயனார் கோயிலில் பூசாரிகளாக குயவர்கள் தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த பூசாரி வேலையோடு சேர்த்து இன்னொரு வேலை என்னென்னா
அந்த கலை அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஆள்கள் இருப்பாங்க ஒன்று வந்து வெறுமனே இந்த சட்டி பானை முதலான இந்த வெசல்ஸ் எல்லாம் செய்கிற திறனுள்ள அடுப்பெல்லாம் செய்கிறவங்க இருப்பாங்க சில த க பேர் தான் வந்து பார்த்தா அந்த கலைத்திறனோடு இருப்பாங்க அந்த உருவங்கள் செய் உருவாரங்கள் செய்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது பக்கத்து ஊரில் வந்து கூப்பிட்டுக்குருவாங்க இவங்க ஊரில் இல்லாட்டா கூட பக்கத்தில் வந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டு அவங்கள இவங்க துணையாக இருப்பாங்க அப்போ என்ன சொன்னால் அது வந்து முதல்ல வந்து அதுக்கு வண்டி தேவை அந்த வண்டி கூட இவங்களே வச்சுருப்பாங்க சில நேரம் கிராம் கொடுத்து உதவும் அது பக்கத்தில் அந்த ஊர் பக்கத்தில் கம்மாய் இருக்கும் கண்மாய்கள் நீர்நிலைகள் சொல்கிற டேங்க்குன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த கம்மாயில் போய் என்ன செய்வாங்க அந்த கரம்பை களிமண் எடுத்துகிட்டு வந்து களிமண் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை ஊற வச்சு அதை காய வச்சு அதை ஊற வச்சுட்டு அதை திரும்ப வந்து மிதித்து அதை பதப்படுத்துகிற வேலை வந்து பெரிய வேலை லெபோரிஸ் ஒர்க் அது வந்து அதை மிதித்து அதை வந்து அந்த செய்கிற பக்குவத்துக்கு கொண்டு வந்து மண் அல்லது அந்த வைக்கோல்லாம் செய்வாங்க இப்போ குதிரைனா வைக்கோல் சேர்த்து செய்வாங்க ஏன்னா அது வந்து பெரிய உருவங்களுக்கு ரொம்ப நைஸானதுக்குன்னா மண் மணம் மண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க மண மண்மின்னு சொன்னால் மணல் சார்ந்த மணல் ப்ளஸ் மண் மண்ணுன்றது இங்கே களிமண் க்ளே க்ளே ப்ளஸ் சாண்ட் அப்படின்றது மணம் மண் அப்படின்றது க்ளே ப்ளஸ் அந்த என்ன சொல்கிறது கிராஸ் வைக்கோல் கிராஸ் இருக்குல்ல அது என்ன சொல்லுவோம் அது மாதிரி வைக்கோல் கிராஸ் கலந்து செய்கிறது சண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சின்ன சின்ன இது கலந்து அதை சேர்ந்து செய்கிறதுக்கு வர வந்து அது ச சண்டு மண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சில யானையோட அந்த லத்தியெல்லாம் கூட போடுவாங்க யானை லத்தி இருக்குல்ல யானை லத்தி யானையோட மலாசஸ் இருக்குல்ல யானையோட சீட்டு சீட்டு அது அது வந்து என்னென்னா அது வந்து ஒரு 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 ப்ரிஸ்கிரைடு ஃபார்மில் கிடைக்கும் அது செரித்து அந்த இதெல்லாம் ஏன்னா ஃபைபர் தேவை உங்களுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் சொன்னால் சயின்டிஃபிக்காக சொல்கிறனா அந்த களி கிளேயோட ஃபைபர் சேர்றப்ப ஃபைபர் தான் அந்த வைக்கோல் ஃபைபர் சேர்றப்ப அதோட அதோட உறுதித்தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த பெரிய சைஸ் குதிரையிட காலெலாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த பாடி ஸ்டைல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் கழுத்து பக்கம் ஸ்ட்ராங் ஏன்னா தூக்கிட்டு அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும் இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறப்ப லேசாக அடித்தா கூட உடையாத மாதிரி செய்கிறதுக்காக வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விதமான ஏற்பாடு இதை அவங்க செஞ்சு ஊற வச்சு இது அந்த கலைஞர்கள்லாம் சேர்ந்து செய்வாங்க ஒரு ஆள் செய்கிறதில்ல அதுலேயும் கூட பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து கொஞ்சம் இந்த அடுப்பு செய்கிறவங்க அவங்களாம் வந்து இந்த குதிரை ஈஸியாக செஞ்சுருவாங்க குதிரை செய்கிறதுக்கு சாமி செய்கிறதுன்னா அதில் வந்து அந்த முகம்லாம் சரியாக செய்கிறதுன்னா அந்த அளவுப்படி செய்கிறதுனா அதுக்கு வந்து இன்னும் அதுக்குள்ளேயே சில தேர்ந்த கலைஞர்கள் இருப்பாங்க அந்த இருக்க ஒரு பத்து வீடு ஊரில் ஒரு அஞ்சு வீடு பத்து வீடு தான் இருப்பாங்க அதுக்குள்ளே சில பேர் பார்த்தா இந்த மாதிரி த தனி திறனுள்ள ஆட்களாக இருப்பாங்க சில பேர் ரெண்டுலேயுமே திறனுள்ளாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உருவாக்கி அது வந்து எப்படினாலும் குறைஞ்சது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகும் ஒரு ஒரு வாரத்துலேருந்து ஒன் வீக்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் தான் இதெல்லாம் முடிச்சு இதை காய வைப்பாங்க காய வச்சு காய வச்சு டெய்லி சில விஷயம் சில இதுகளை உடஞ்சி போகாமல் ஷேடோலேயே காய வைக்கணும் இல்லாட்டி வெடிச்சிடும் சில இது ஷேடோலேயே காய வைக்கணும் அல்லது பந்தல் மாதிரி சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு கீர்த்து பந்தல்னு சொல்லுவாங்க காய வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து சூளை வைத்தல்ற ஒரு பெரிய நிகழ்வாக நடக்கும் சூளை வைக்கணும் அதுக்கு வந்து அந்த அது கிராமம் தான் கொடுக்கும் அந்த மட்டை தென்னை மட்டை தென்னை இது வைக்கோல் இதெல்லாம் போட்டு அதை மேலே வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா சாமியெல்லாம் அது அது அடுக்கு முறையே கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக அடுக்குவாங்க ஏன்னா அது மண் உடஞ்சிடக்கூடாது அப்போ அந்த எடுக்கிறதே பார்த்தா அது அந்த கையே பார்த்தா மெயில்டு கையாக மாறிடும் சாமியை கரெக்டாக வச்சு உடையாமல் அடுக்கி அதோட மேலே வந்து எல்லாத்தையும் அந்த அடுக்கையிலே உடல் உடல் அந்த மட்டையெல்லாம் வச்சு வருவாங்க ரொம்ப வேகணும் அப்படின்னா நிறையா கொஞ்சம் கூடுதலாக ரெண்டு மட்டை வைப்பாங்க தென்னை மட்டையை வந்து வச்சு மேலே வந்து என்ன செய்வோன்னா வைக்கோல் வந்து ஃபுல் ஃபுல்லாக வந்து எல்லாத்தையும் மூடிட்டு இது மேலே வந்து இன்னொரு கவரேஜ் என்ன போடணும்னா சாணி இருக்குல்ல மாட்டு சாணம் மாட்டு சாணத்தை வந்து கரைச்சி மேலே வந்து தெளிச்சு விட்ருவாங்க கிட்டத்தட்ட முழுகிற மாதிரி அது பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு பரியல் இது மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு மயானத்தில் வந்து நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா எரிக்கிற பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி விட்டோம்ல எரிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு மூணு மூணே நாலு மலையில் சின்ன தீ வச்சு விட்டாங்கன்னா அது அப்படியே பார்த்தா ஒரு ஒரு புகை வந்து பயங்கரமான ஒரு ஒரு டென்சிட்டியான ஒரு புகை வரும் சங்க இலக்கியத்தோடு அதை பார்த்தா இதை தெரிஞ்சிருக்காங்க குரு திரள் பருவ புகை அப்படின்றான் குரு திரள் பருவ புகைன்னா அடர்ந்த புகை அப்படின்னு சொல்கிறான் அது நீங்கள் பார்த்தா அப்படியே ஒரு ஒரு பெரிய பால் மாதிரி வரும் இது சாண்டல் இது சாணியோட கலர்ஸ் மிக்ஸ் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோயிஸான ஒரு சா ஒரு பால் மாதிரி மில்க் மில்க் மாதிரி ஒரு புகை வந்து அப்படியே அந்த ஏரியா முழுக்க பரவும் அப்புறம் அங்கே ராஜுவெல்லாம் அது ஒரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் மத்தியானம் வச்சாங்கன்னா
ஏன்னா பழைய கிராம சமூகத்தில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து சர்வேவலுக்கு லேண்ட் விட்டுருப்பாங்க இவங்க கோயிலில் வந்து இது பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கோ கோயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஒன்றே கால் ரூபா கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து மானியம் விட்டுருக்கா ஒன்றே கால் ரூபா தான் கொடுப்பாங்க மாறலை அது வந்து அது வந்து அதை வழக்கமாக மாறிச்சு அடையாளப்பூர்வமானது அப்புறம் சில ஊரில் இது இது வந்து அந்த சடங்காக கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் எவ்வளோ செலவாகுதுன்னு பார்த்து சில ஊரில் கொடுக்குறாங்க அது தனியா இந்த டீலிங்ல வராது இந்த அபிஷியல் டீலிங்ல வராது வழக்கமா இருந்து அதை வழக்கமா மாறுது அப்படின்னு சொல்றது இல்லை தெரியுதா அதான் கல்ச்சுரல் நான்சஸா மாறிடுது ஏன்னா அங்க அந்த காலத்துல ஒன்னே கால் ரூபா தான் கொடுப்போம் தச்சனை இப்ப கால் ரூபாய் இல்லை ஆஹ் கால் ரூபாய் ஆனா ஒன்னே கால் ரூபா கொடுக்கறதுன்றது ஒரு பொதுவான அது ஒன்னே கால் பணம் கொடுக்கறது கால் பணம் கொடுக்கறது ஒரு பணம் கொடுக்கறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதான் இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயற்கை சார்ந்த பொருட்கள் தான் பெரும்பாலும் அதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே அதாவது அந்த பானை சுடுமன் தொழில் ரெண்டு விஷயம் பானை செய்கிறது கிராஃப்ட் அதுக்கு தான் அந்த திருகை அப்படின்றது வரும் திருகைன்றது குதிரை செய்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்துட்டு கை தான் பெரிய டூல் ஃபஸ்ட்டு வந்து கையும் காலும் கால் வந்து என்னென்னா அந்த மண்ணை வந்து மிதிக்கணும் மண் மிதிக்கிறன்ற ஒரு பெரிய விஷயம் வேலை அதுக்கு அதை மிதிக்கிறவரை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் மிதிக்க முடியும் எல்லாராலே மிதிக்க முடியாது அப்போ மிதிச்சு 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 அப்படி போ மாறி மிதிச்சுட்டு வருவார் திரும்ப எகைன் கையில் கோடு போட்டு அதை சுருட்டிட்டு திரும்ப எகைன் மிதிச்சுட்டு வருவார் எகைன் கோடு போட்டு திரும்ப மிதிச்சுட்டு ஃப்ளாட் ஆகிட்டு திரும்ப மிதிக்கிறது அந்த மிதிச்சு மிதிச்சு பண்ணுறது அது ஒரு ஏரியா தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து தான் அந்த இதெல்லாமே செய்வாங்க பீடம் போடுறது எல்லாமே கையில் கை கண்ணோட அளவு ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தா ஒரு பாட்டு பார்த்தாவே அந்த கலைஞருக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் பண்ணிவிட்டு அந்த ரொம்ப எளிமையான பார்த்தா கட்டை இருக்கு சின்ன சின்ன கட்டையில் வந்து இப்படி ஒரு ஒரு கத்தி மாதிரி நைஃப் மாதிரி பேட்டர்னில் நிறைய கட்டை கட்டை வச்சுருப்பாங்க இந்த கட்டத்தை கில்லு குச்சின்னு வாங்க கில்லு குச்சி அல்லது கீறு குச்சின்னு சொல்லுவாங்க கீறுறதுன்னா லைன் பண்ணுறது கில்றதுனா ஒரு பிஞ்சிங் பண்ணுறது மாதிரி வரும் இதை வச்சுட்டு தான் கை விரல் தான் மெயினான இது வந்து ஆட்டு ஏன்னா இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிளான மீடியம் என்னென்னா இது வந்து ஆடிங் மீடியம் இப்படி சேர்த்துக்கிட்டே போகிறது ஒரு உருவத்தை மைண்டில் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அந்த உருவத்தை வந்து உருவாக்குவதற்கு கீழேருந்து கொண்டு போகணும் கீழேருந்து அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலை வந்து பார்த்தா இது ஒரு நாள் ஃபஸ்ட் ஒரே நாளில் செஞ்சிட மாட்டாங்க ஒரே நாளில் செய்ய முடியாது ஹாலோவாக செய்கிறது திக்காக செய்கிறது இல்லை ஹாலோவாக செய்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பீடம் போட்டு கால் பாதம் மட்டும் செஞ்சு ஒரு இவ்வளோ வரைக்கும் வச்சு சாமி செய்கிறது அப்படி வச்சுருவாங்க அடுத்த நாள் பார்த்தா அது வந்து காஞ்சி கொஞ்சம் சுருங்கும் லேசாக அப்போ அடுத்து செய்யலை அந்த சுருங்குறதுக்கு அது வர கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி செய்யணும் ரொம்ப இன்னூட்டாக விரிவுபடுத்தி செய்யணும் அதே அளவில் செஞ்சுன்னா அது இன்னும் சுருங்கிடும் இப்படியே செஞ்சுட்டு போய் பாடி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் போய் தலை வரைக்கும் பண்ணிட்டு பண்ணுவாங்க அது ஒரு அது ஒரு ஏரியா சாமி செய்கிறது அப்படின்றது அது வந்து பெரிய ஃபைவ் ஃபீட்டு சிக்ஸ் ஃபீட் வரைக்கும்லாம் செய்கிறதா இருப்பாங்க பெரிய இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குதிரையை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சம யூனிக்கான நடைமுறை என்னென்னா குதிரை வந்து ஒரு நான்கு பாகங்களாக எடுத்துக்கல குதிரையோடது வந்து ஒன்று வந்து லெக்கு கால் பாகங்களை வந்து என்ன செய்வேன்னா களிமண்ணை ஃப்ளாட்டாக வந்து ஸ்கொயராக அந்த அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ளாட்டாக பரத்திட்டு ஒரு உருளை மாதிரி வச்சுருப்பாங்க உருளை உள்ளே இருக்க ஹாலோ ஸ்பேஸை எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோக்கு உருளை செஞ்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு கட்டையில் உருட்டு உருட்டு வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கம் கைப்பிடிமா இருக்கும் அதை வச்சு அப்படியே உருட்டி அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து உருவிடுவாங்க அது கொஞ்சம் உ உதவின உடனே ஸோ தூம்புன்னு சொல்லுவாங்களே தூம்புனா பைப் லைன் மாதிரி பைப் லைன் கிடச்சிடும் இது வந்து கால் அதில் வந்து தேவைப்பட்ட இந்த கால் ஒரு எட்ஜில் மட்டும் ரெண்டு எட்ஜில் ஓட்டப்படுவாங்க டாப்லேயும் போடுவாங்க கீழேயும் போடுவாங்க அது எதுக்குன்னு பின்னாடி சொல்லுங்க பட் அகேன் இது ஒரு பாட்டு பண்ணிவிட்டு தென் வந்து இந்த பாடி பாட்டில் வயிறு குதிரையோட வயிறு பகுதி இந்த வயிறு பகுதியை தனியாக செய்வாங்க அந்த வயிறு பகுதி வந்து எப்படி செய்வாங்கன்னா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கையிலே எதை உருட்ட முடியாது அந்த மாதிரி சில நேரம் பெரிய இதை வச்சு உருட்ட பார்ப்பாங்க சில கையிலேயே வந்து இது மாதிரி பானை மாதிரி செய்கிற மாதிரி இப்படி சுற்றி அந்த எந்த அளவு தேவையோ கையிலேயே வந்து இந்த பகுதி மாதிரி வளர்க்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக முதல்ல ஒரு 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 உருட்டிக்கிட்டு என் இப்படி சர்க்கிளாக வச்சுட்டு அப்படியே தட்டி தட்டி கையிலே இது கொண்டு வருவாங்க தென் அடுத்த ஒரு ரெண்டு அப்படியே சர்ச்சு சர்ச்சு இவ்வளோ இவ்வளோ ஹைட் வருது ஒரு 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 அடி கொண்டா கால் அடி ஹைட்டு தான் வரும் அந்த இது வந்து அந்த ஹைட்டுக்கு வந்து வளர்த்துட்டு விட்டுருவாங்க அ
தென் வந்து என்ன செய்வாங்கண்ணா அதான் ரொம்ப ஆச்சரிய ரொம்ப சுவாரஸ்யமான செய்வோம் இந்த இந்த பாடி இருக்குல்ல கால்களையும் பாடியையும் சேர்ப்பாங்க அதை எப்படி சேர்ப்பாங்கன்னா ஒரு மேலே இருந்து ஒரு கயிறு கட்டி ஊஞ்சல் மாதிரி கட்டிடுவாங்க கட்டிட்டு அதில் இந்த வயிற்று பகுதி இருக்குல்ல இந்த வயிற்று பகுதி அதில் வச்சுருவாங்க ஸோ பாடி அந்த அளவு செட் ஆயிரும் தென் நாலு பக்கம் கால் வந்து ஃபிக்ஸ் நிப்பாட்டுவாங்க இந்த கால் கா ஓரளவு காயிறதுனா ரொம்ப காய்ஞ்சிடாது கொஞ்சம் ஒரு முக்கா பதத்து காய்ஞ்சிருக்கும் ஈரக்கடா இதை நிப்பாட்டிட்டு இந்த ஹிப்பு பகுதி எல்லாம் ஒரே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதை ரெண்டு எப்படி தனியாக அப்புறம் திருப்பி ஒட்டி ஒட்டி ஜாயின் பண்ணி அந்த பாடி பார்ட்டோட ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஜாயின் பண்ணி அதில் வால் வால்ல பெரிய வால் வைக்க மாட்டாங்க குதிரை வால் மாதிரி வைக்க மாட்டாங்க சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு வால் அங்கே வந்து சிம்பாலிக்காக இருக்குது குதிரைனா குதிரையோட கால் மாதிரி மொட்டியெல்லாம் இருக்காது குழம்புலாம் இருக்காது இது ஒரு பில்லர் அது ஃபோக்கு கன்வர்ஷன் ஆகுது இங்கே வந்து குதிரைன்றது ஃபேஸில் மட்டும்தான் குதிரை ஓகேயா இதில் வந்துடும் இது இது ஒரு பார்ட்டு நீங்கள் இந்த இந்த மாதிரி இந்த கழுத்து பக்கம் உடம்பு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி கழுத்து ஃபிட் ஆகிற மாதிரி மேலே ரவுண்டாக வச்சுருவாங்க பின் பக்கத்தை மூடிடுவாங்க மூடிட்டு அந்த ஃபயர் பயிராக ஒரு ஓட்டம் மட்டும் விட்டுருவாங்க சின்ன ஓட்டம் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபயர் வந்து உள்ளே போய் அதுக்கு தான் அந்த ஓட்டையும் போடுறது இந்த இதில் கீழே இருக்க ஓட்டம் எதுக்குன்னா பின்னாடி கயிறு கட்டுவாங்க அது வந்து வரைஞ்சி 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 கட்டுறது அதுக்காக அந்த கட்சி குச்சி கோர்ப்பாங்க அதில் வந்து சின்ன குச்சி கோர்த்துட்டு அதை கட்டுறதுக்காக அந்த மாதிரி பர்பஸ் அது மாதிரி இந்த கழுத்து பகுதியிலையும் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓட்டை போட்டுருவாங்க நாலு ஓட்டை போட்டுருவாங்க ஸோ இது இருக்கும் இந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இருக்கில்ல வாய் மட்டும் செஞ்சுருக்காங்களே இந்த வாயை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு சட்டியில் வந்து இந்த இந்த அளவு ஹைட்டில் வந்து ஒரு சட்டியில் வந்து மண் இருக்குல்ல நம்ம சாதாரண மண் சாண்டு இந்த ஆற்று மண்ணில் ஆற்று மண்ணில் நிரப்பி அந்த மண்ணில் இப்படி வாய் கீழ் பக்கம் இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு ஏன்னா அது உடைய எதுவும் இருக்கக்கூடாது அது காஞ்சிருக்கும் கால தனித்தனியாக செஞ்சு வச்சுருக்கோம் அது காஞ்ச உடனே இந்த கழுத்து பகுதியை இதே மாதிரி வயிறு செஞ்ச மாதிரி தனியாக அப்படியே அந்த எங்கன இருந்து கொண்டு வரணும் ரவுண்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி கையில் வளர்த்து 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 கொண்டு வருவாங்க அப்படி கொண்டு வந்துட்டு இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் தனியாக பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் நினச்சி இந்த வாயோடு கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வரணும் அது ஆக்சுவலாக என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஆகும் காலையில் ஒரு பகுதி பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் காய விட்டுருவாங்க அந்த காயாமல் இருக்க ஃப்ரண்ட் நுனி மட்டும் காயாமல் இருக்க என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த அரச மரத்து இலை இருக்குது பார்த்திங்களா அரச மரத்து இலை வந்து நிறையா பறித்து வச்சுருப்பாங்க அந்த இலையை வந்து மேலாக அப்படி மடித்து 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 அந்த ஈரம் மார்க்கில் ஃபிட் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஸோ அது வந்து அப்போ காயாது அப்புறம் லேட்டராக பின்னாடி பிளாஸ்டிக் வந்தோன்னா பிளாஸ்டிக் ஷீட் இருக்குது அதை வந்து கொஞ்சம் அப்படி வச்சு விடுவாங்க அப்புறம் திருப்பி செய்யலை அதை எடுத்து போட்டிங்கன்னா எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா அது வந்து ஈரமாகவே இருக்கும் இல்லை அந்த ஈரம் இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுறது ஈரம் தேவையில்லை காஞ்சிருச்சுன்னா அவங்களுக்கு இதாகாது இல்லை அப்போ இதை ஃபினிஷிங் பண்ணி அப்படியே சேர்த்துட்டே வந்து இங்கே வந்து சேர்த்துட்டு இந்த இந்த வளைஞ்ச பகுதியில் ரெண்டுக்கும் ஒரு தாங்கல் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அது நிற்காது இந்த ஸ்டாண்டு இந்த மாதிரி ஒரு இந்த இருக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு கொடுத்துருவாங்க இல்லையா இந்த ஸ்டாண்டு கொடுத்தா அது ஒரு தாங்கல் சாமி செயலே கையில் அப்படி வச்சுருந்தாங்கன்னா கையில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டு இப்படி கொடுத்துருவாங்க அது மனதும் மண் தான் அது சுட்டுச்சுன்னா அது சரியாயிரும் சில நேரம் தேவைப்பட்டால் கம்பை கூட கம்பி வைப்பாங்க கம்பு கூட வச்சு விடுவாங்க அதுக்கு வந்து கம்பையும் சேர்த்து வச்சுருவாங்க ஸோ இது 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 செஞ்சுட்டு இந்த இதெல்லாம் பண்ணிடுவாங்க எல்லாமே பண்ணிவிட்டு இது ஒரு கயிறு மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டு என்னென்னா ஒரு குதிரையோட கயிறு இருக்குல்ல கயிறு மாதிரி ஒரு இதுக்கு பின்னாடி லிங்க் பண்ணிக்கிறதா ஒரு ஒரு இதுக்காக கொடுத்துருவாங்க இந்த இடத்துல ஒரு செயின் மாதிரி அதெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு ஆர்னமெண்டல் இது மாதிரி இங்கே அந்த பட்டை குதிரை பட்டைன்னு சொல்லுவோம்ல இவர் இங்கே ஒன்று இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு 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 கருவேச்சர் இருக்கும் இங்கே இங்கே வந்து ஒரு டெக்கரேட்டிவ் கருவேச்சர் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கும்பல் அதெல்லாம் வச்சுருவாங்க கழுத்துனா காதுனா காதை சுற்றி ஒரு சின்ன இருக்கும் காது எல்லாமே வளர்த்துட்டு முதுகு பக்கம் அந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல குதிரையோட ஹேர் இதெல்லாம் செஞ்சு அதை தனியாக காய வச்சுட்டு அந்த அந்த தலை இருக்குது பார்த்தீங்களா தனியாக இதை தனியாக சுற்றுருவாங்க முதல்ல இந்த பாடி பாட்டை தனியாக சுற்றுவாங்க சுடையில் சேர்த்து சுட மாட்டாங்க மண்ணிலே சேர்க்க மாட்டாங்க இதை தனியாக செஞ்சுட்டு அதிலையும் குதிரையை போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஓட்ட விட்ருவாங்க இந்த இடத்துல ஓட்ட ஓட்ட போட்டுருவாங்க இந்த ஓட்ட போட்டதை என்ன செய்வாங்கன்னா பின்னாடி சுட்ட புரட்டி இந்த தலையை வந்து குதிரையை ஃபிட் பண்ணி அந்த ரெண்டு இடம் இருக்குது பார
அந்த பின்னாடி அந்த ஓட்ட ஓட்டிருப்பாங்க தீ பேக் சைடில் அதுலேயும் கொஞ்சம் சின்ன ஓடு மாதிரி ஏதாவது வச்சுட்டு அதை பூச